tuna, tuna, tuna tabia kwamba hatusikilizani tunapuuzana e, na ndio maana ukiona ukiona watu wanaosikilizwa kwenye jamii yetu ni kama wale wale tu wale wale tu nenda kwenye majukua yote rasmi utawakuta watu wale wale tu hmm? huwa tunamtania tunamtania rafiki yetu Kamala kwamba wewe Kamala ni mwenye kitu wa vijana hadi lini bana ni, ni, ni mzaha fulani ambao una unauhalisia ndani yake kwamba watu wengi wana wanaonekana kila siku wakifanya vi, vitu vile vile ambavyo eh, vilitakiwa vifanywe na watu wengine pia ama pia walitakiwa warithisha wengine maarifa kwa hiyo nafikiri ni muhimu sana kujifunza eh, kwa watu wengine hususan ambao hawasikilizwi zaidi sasa kwenye kwenye hili swala la maandamano yaliyotokea leo Tume, tumekumbushwa kwamba bado tuna kazi ya kufanya kama taifa e, na pia tunahitaji kujifunza pia kuishi vizuri na wanasiasa hususan hususan wanasiasa ambao wanaweza wakapata mazingira ya kukosea na wasiwajibishwe ama ya kukosea lakini wakaendelea tu kuwa kuwa comfortable tuna tunahitaji ku, kuendelea kujifunza e, namna ya kuishi nao lakini pia namna ya kuwashughulikia kwa sababu uh, sisi 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 ndio sisi ndio wenye nchi na, na tunahitaji kuendelea tu na mapambano ya kudai heshima e, ya maamuzi yetu na nafasi yetu kama wananchi kwenye kwenye nchi yetu ninawapongeza sana e, wenzetu waliopata fursa ya, ku, ya kuonesha kutokuridhishwa na na na, na biashara ya kijambazi inayofanyika in, in, kati ya Tanzania na na serikali ya ya ya, ya, ya Dubai ninawapongeza ni sana ule ule ni ujasiri ambao e, sio kila mmoja anaweza kuwa nao na pia sio kila mmoja ana, anaweza akafanya kile walichofanya wengine watafanya alizungumza hapa leo watakwenda mahakamani kutoa msaada wengine watakuwa kwenye mikakati na kadhalika wengine watakwenda barabarani. Kwa hiyo mimi ninawapongeza sana. Eh sincerely, sincerely nina ninaweza nikafahamu ni nini mtu anakuwa anajisikia akiwa mikononi mwa polisi. E, kwa hiyo nina ninawapongeza sana kwa ku, kwa kujitoa kwa sababu walikuwa wanafahamu Deus sio mara ya kwanza kukamatwa. E, kwa hiyo alikuwa anafahamu e, what it takes kulala kulala lockup. Sasa hivi amelala lockup na kama walikuwa hata na makoti na masweta wamevuliwa wamebaki tu na, na, na nguo nyepesi wamelala kwenye sakafu e, katika mazingira ambayo ni, 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 ni ya kujitoa kwa kweli ni ya kujitolea kwa hiyo nina ninawapongeza sana na hawastahili kubezwa e, wala kufanyiwa mzaha kuna watu wengine walikuwa wanafanya mzaha tuwezi kuwachagulia cha kufanya e, na kuna vyombo vya habari nimesikitika wali waliandika waliandika uongo kwa maana ya kujaribu ku, kujaribu kudilegitimize eh cause iliyokuwa inaendelea kwamba aliyeitisha maandamano aingia mitini ni, 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 that, that's that's a very poor reporting mm, that's a very poor reporting ni 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 uandishi wa hatari sana eh, eh, ni uandishi wa kijinga kabisa ni ni uandishi wa kijinga kabisa na, na lazima tujitokeze kama hivi kusema kwamba sio sio sahihi sio sawa sawa e, sisi hatuna maslahi na, na uandishi wao wa habari whether they, they, they do journalism or not lakini wasituhatarishe tu na wasimweke mtu yeyote miongoni mwetu hatarini kwa maandishi yao ya kijinga kwa sababu hatutakubali itokee lakini pia kama ikitokea tutachukua hatua kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ninawapongeza sana wale ujitokeza lakini nataka nichangie mambo mawili tu e, kwamba tumejifunza nini nimewasikiliza nime, nime mawakili wasomi na ninawapongeza pia kwa kazi nzuri wamefanya e, kaka yangu matata na 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 na, na, na deo na fam pia wakili kisabo nilikuwa nawasiliana naye kuna kuna vitu pia tunaendelea kuandaa hata kutokea mbali Jebra Kambole Mwasipu wame, wamefanya kazi kubwa sana leo ya coordination lakini mimi nina maangalizo nina, nina maangalizo la kwanza polisi ni polisi tu polisi ni polisi tu wanatoa kauli za ahadi oh bana unajua 
tuachukua maelezo kesho unajua bana no kuna shida takuja tu kesho tayamaliza lakini nimesema mwanzo kwamba lazima tujifunze kuishi na wanasiasa na mawakala wao wanasiasa hao ambao wanataka kutunyamaza tunyamazisha lazima tujifunze kuishi nao wao na mawakala wao na katika kesi hii polisi ni mawakala wa serikali ya CCM wala sio wala sio mawakala wa Samia Suluhu wa serikali ya CCM hmm. wanatumika kuendelea kuishikilia serikali ya CCM kwa sababu ni serikali dhaifu tu serikali ambayo inaogopa vijana wadogo wanaoandamana kuonesha kwamba hatujapenda jambo fulani Hmm. serikali inawaogopa inawapelekea makarao na, na defender eh, wanawa attack na kuna makosa sana amefanyika wakati wa kumkamata yule binti amekamatwa na na, na mwanamama wa mwanamama askari mwanamama amekuwa handed mikononi mwa askari wa kiume eh, wamemua assault wamemua assault wamemharass kabisa 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 kimefanyika pale na wakati wanawafuatilia kwa sababu mimi niliwahi kuamka nifuatilie tukio leo wakati wanawafata kabla hawajawakamata kuna askari mmoja alikuwa na nafikiri alikuwa anatoa amri akawa anawaambia mwakamate mwakamate wa askari gani huo askari gani huo yani kwamba ilikuwa ni kama yuko puzzled kwamba kwa nini wanawafuata wana, wana kiungwana vile kwa nini hawafuati kiaskari wakawashika kiaskari waka, wakapiga hata risasi juu alikuwa kama yuko frustrated hivi hmm. mentality fulani za kikoloni yani kwamba yeye alikuwa anaona kama wanachelewesha hivi alitaka wapigwe mitama pachafuke pale yani anaona huo ndio askari hmm. na jioni hii anatokea kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Murilo kapandishwa cheo tu hivi juzi siyo kwani kapandishwa cheo anatokea anasema oh wale sisi tuliwazuia hatujawakamata sasa what's the difference na kwa nini polisi wanadhani kwamba wanaweza kumdanganya kila mtu kwa nini wanatumika kufanya spinning za kipumbavu kwa sababu hapa hili sasa linakwenda lina kuhusu maisha ya watu linakwenda kuhusu maisha ya watu kama una deny kwamba mliwazuia tu ili kuachukua maelezo hamjawakamata anatengeneza impression gani kuna kiunzi gani anataka kuruka hawa watu wako kwenye vitabu wako kwenye occurrence book ya polisi mawakili wameenda polisi wame negotiate bana muachie muachie bado tuachie kesho rpc anakuja kusema kwamba oh, you know what hatukuwakamata tumewazuia tu kwa ajili ya kuachukua maelezo hizi kauli anamwambia nani ambaye hajui kwamba polisi wetu wanatumika kisiasa Hizi kauli ni kauli za hovyo sana kwa sababu katika picha kubwa zinakuja kuwawekea kamaflage polisi zinawa kamaflage isionekane kwamba wame, wamevunja utaratibu wamevunja sheria kwa sababu hata ule ukamataji ulikuwa ni, ni, ni ukamataji wa kinyemera tu Kwa hiyo angalizo langu la kwanza ni kwamba tuishi na polisi vizuri kwa sababu wana mbinu chafu za kipumbavu kesho wanaweza wakabadilisha kibao wakabadilisha kibao hawa mabwana hata kwa kuagawa nitakupa story moja shangazi kwa ufupi kabla sijamaliza ndio ndio mwaka 2020 wakati mimi niko kuzimu segerea viongozi wa chadema waliletwa gerezani na wakaja kutolewa na matarumbeta tarumbeta hivi lakini wakati wanakuja kutolewa na matarumbeta na kina polepole wanakuja kuchukua political mileage kuna fujo zilitokea walipigwa sana kina kina Alima kina Esther na watu wengine waliokuwa pale miongoni mwao waliopigwa alipigwa mdogo wangu alipigwa mdogo wangu na alipigwa na rafiki yangu ni wakili lakini pia ni mtumishi wa umma walikuja kuniona gerezani walipigwa sana kwenye ile tukio tena yule rafiki yangu alienda kulazwa yes alienda kulazwa aga kani mdogo wangu kwanza waliswe kwa kwanza nani polisi mburahati wakaona amezidiwa wakaenda kumlaza 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 gekani wakapiga piga simu huko rafiki rafiki zetu wakaja wakaenda pale waka, wakampa support lakini baada ya pale wakamzuia yule rafiki yangu kwa sababu wali, waliona ni mtumishi wa serikali wakamwambia ashirikiane nao wa na polisi 
kuwa shahidi wa serikali ashuhudie kwamba watu wa Chadema walikwenda kufanya fujo gerezani ye yeah, alikuwepo aliwaona bla 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 mtu ambaye amemkamata kwenye kwenye tukio kwanza kwanza ilikuwa ni, ni tukio la kijinga tu kwa sababu askari magereza walikuwa ni kama wanasherehe siku hiyo wanatoka huko wameloa yani wame, wanafurahi sana kwa sababu wame, wameendesha hiyo operation wametumia silaha yani wanajivunia vitu vya kijinga sasa waka, wakajaribu kumcoopt yule bwana ambaye pia aliumizwa kwenye hilo tukio ambaye pia bahati mbaya hawajui kwamba alikuwa hakubaliani na upumbavu wanaofanya dhidi ya raia. Au bana unajua bana wewe e, njoo shahidi wetu toa maelezo wakajaribu waka kumcoach. Sasa wanamcoach mtu ambaye ni wakili lakini ni mtumishi wa umma. Ili akatoe ushahidi wa uongo dhidi ya watu ambao walikamatwa segerea kina Alima na wenzao na wengine. Sasa kama wanafanya imi, wanafanya hizi mbinu hawashindwi kuwagawa hawa watoto walioko jela leo wamelala jela huko wakatengeneza tu kesi ionekane kuna wanaotumwa wanaotumiwa kwa sababu polisi wako hivyo polisi hatutakiwi kuwaamini wanatumika polisi wanachokifanya na ukitekeleza kikiwa kiovu kimekuwa determined kwanza na wanasiasa waili tabaka tawala. Kwa hiyo kitokea lolote kesho, wakikosa uungwana, tuwe tayari kushikamana na vijana wetu. Kwa sababu kuna mambo yanaweza yakatokea tukakataana hapa, tukakimbiana, tukafarakana, ah kumbe hawa wanatumwa na fulani, wanatumwa na fulani. Ni mbinu za kijinga sana hizi na hawajaziacha. Hawajaziacha. Kona sisitiza Tumejifunza nini leo? Tuendelee kuchukua tahadhari wakati tukiendelea kufanya kazi ambayo tunaifanya kwa sababu matokeo yapo tu. Hata leo matokeo yako mengi tu watu ambao walikuwa wanayataja hapo. Jambo la mwisho. Jambo la mwisho mimi Ndiyo. mimi nataka kushauri kitu. E, tu, tusilaumiane na na tusiwalaumu watu ambao wafikiri kama sisi tuache tu tuache tu mtu ambaye haamini katika tunachokifanya kuna kitu kingine anaamini eh kwa hiyo mtu ambaye hajashiriki maandamano ama mtu ambaye hajashiriki mazungumzo wala tusimuone kama ni mbaya ama ni adui hmm. vijana wa ovyo leo eh, mimi ni yanko wa vijana wa ovyo vijana wa ovyo leo wamezungumza sana nafikiri kuhusu chuo kikuu cha muhimbili hiyo ndio aina ya mazungumzo ambayo watu wengine wanaweza kuyafanya na ni maisha yao. Kwa hiyo mimi sidhani kama e, ni muhimu sana kuwa kuwashutumu na kuwalaumu kwa sababu ninaamini kwamba hawa ni sehemu ya capital yetu. Kama tukifanikiwa kuwa consistent kwenye tunachofanya wakaona matokeo, watakuwa persuaded kutuunga mkono. Kwa hiyo hizi dissatisfaction oh bana you know what watu hawajitokezi watu sija wa nini sio 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 kila jambo lina lina, lina mwanzo na mwisho kila kila jambo na wakati wake kwa wakati ukifika watu wakiwa persuaded enough watu wakiwa there's a moment people will be critical enough kukataa vitu kujitokeza mambo mengi yametokea tu hapa hata kipiniki cha Samia wewe shangazi Maria nakwambia kila siku Watu walikuona wewe hauna shukurani, hauna jema, hauitaki mema nchi, unatumika. Eh, hey, that was the narrative. If Lakini watu ambao walikwambia wewe unatumika, hauitaki mema nchi, sasa hivi wameshindwa hata wafanye nini? Nchi 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 kila siku kunaibuka jambo jipi? Kila siku kunaibuka jambo jipi? Nao watu mimi ndo shida nao, si hawa vijana wa ovyo au watu hawa ambao watu kuna watu wanapewa pesa wanapewa pesa za isani za maendeleo pesa za utawala wa sheria pesa za hiki pesa za kile pesa za kampeni ya watoto pesa si za kampeni gani gani na kuna kipindi niligombana nao humu ndani nilitweet tulifiwa Serengeti kule eh, 
familia dada yangu Catherine Ruge alipata msiba baba yao lakini pia yule binti alidhalilishwa alitakiwa afanye mapenzi na yule mzee mimi niliwashtumu sana taasisi ambazo zina pesa za wafadhili za kufanya utetezi wa kuhusu masuala ya, ya ukatili wa kijinsia I tweeted here ili niletea shida nilipigwa sana nilipigwa sana na na na, na, na wafeminia na rafiki zangu wa, wengi tu hakika ambao katika wana mataasisi na mashirika oh bana una tuatake bla 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 e, tulikuwa tujaona tutachukua tu lakini hawajawahi kwenda hata Serengeti kujua ile binti yuko wapi wampe hata pole yule binti ambaye aliambiwa afanye mapenzi na baba yake sasa hao watu mimi na shida nao na ndio hao watu juzi juzi tu hapa walikuwa wanasema Maria hana shukurani anatumika lakini sasa hivi wote wako puzzle wengine wamekamatwa katikati ya kusifia na kukosoa wengine hawaelewi hata wafanye nini kwa sababu hata uhalali wa kusema no hawana na wengine ni na wengine ni washirika wetu comrades wetu kuna kaka yangu mmoja aliye kujitokeza hadi huko mtandaoni akawa anasema Samia F2 na 25 agombee peke yake. Si unakumbuka shangazi? Nakumbuka sana. Yes, yes, that is my brother. That is my brother. <laughs> Ni kaka yangu kabisa. Eh, hey, and I tweeted about it. Nikasema bana there's a, there's a problem. I think my brother nafikiri kaka yangu alielemewa na furaha. Hmm? Hadi yani ile furaha ikampalia akaona kwamba sasa yani sisi Tanzania tumepata uhuru mpya, tunakunywa asali na maziwa. Samia agombee peke yake. Eh hey, sasa ukikauli uki, kama ile na kuponyoka yani ni kama yani ni sijui ni kama nini tu. Yani ni kama huko ukweni afu ukaponyokwa na kijambo ukajamba pale ukweni. Utakuona jisikiaje? Ndicho kinachotokea sasa hivi. Yani you praise without reservation. Are you stupid? Yani unamsifia mwana siasa hadi unamaliza maneno ambayo ungezungumza wiki ijayo. Ndio kinachotokea sasa hivi. Tanganyika Law Society mimi ni member wa Tanganyika Law Society and I have so much respect for the current administration so much respect Harold Sungusia sio tu kwamba ni ni wakili maarufu na mbobevu ni mwalimu ni mwalimu wangu pia kanifundisha ni kiongozi wangu nimefanya naye kazi na kadhalika na kadhalika ni mtu bora sana lakini sasa hivi najiuliza ripoti ambayo tulitakiwa kuipata kutoka kwenye chama chetu kutoka kwenye tuma ya, kwenye kamati ya wataalamu ambayo aliunda iko wapi kuhusu ili swala ambalo bado lina hadi linawafarakanisha watu ili swala ile ambayo tunaliongelea ili wengine hadi wako jela wako gerezani la bandari yes and this is not about harold hii sasa ni kuhusu taasisi. I am reliably informed kwamba ile kamati haikufanya kazi yake sawa sawa. Haikufanya kazi yake sawa sawa. Ilitakiwa itoe ripoti tarehe mbili leo tunaongea tarehe tisa. Kiongozi katumia busara kutokufanya jambo lake, jambo peke yake. Kwa sababu tuna, tuna, watu wanatujaji sana kwamba we activists hatuko rational na kadhalika na kadhalika. Well, tumeona tume ya wataalamu within ourselves tunafahamiana huyu kabobea huku, huyu kabobea huku, kabobea huku. Leo ni siku saba baada ya deadline, hatujaona report. Lakini duru zinadai ile kamati haikufanya kazi yake sawa sawa. Mimi ni mtaalamu kwenye eneo langu. Mimi tofauti kabisa na tofauti kabisa na wengine wanavyoweza kufanya kazi kwa mfano auditors auditors watapeleka ripoti watapokea sijui feedback wata, watarudisha ripoti na kadhalika na kadhalika ndio wanacommunicate lakini mwanasheria kutoa legal opinion hauhitaji kwenda kufanya consultation TPA na ndicho kilichofanyika na hiyo kamati watu tuna matarajio makubwa na watu tuna watu tu, tu, we are we, they, they are highly regarded among lawyers watu walio kwenye ile tume akiwemo vice president wetu lakini nduru zinadai hii tume haijafanya kazi yake sawa sawa na tunasubiri hiyo report na kwa sababu rais na current administration tume tumeishadadia tume na tume tum, na, na, na tumetumia nguvu zetu kuhakikisha kwamba current administration ina take lead ina take charge kwenye uongozi wa TLS tunahitaji kuona ikifanikiwa 
tukipiga spana hapa isionekane tunakuwa pesa una kadhalika kwa taasisi kama hizi ambazo tunahitaji ziwe functional tunalazimika kuzikola out inapotokea vijana wa ovyo tuache tuendelee na mambo yao mwisho wa siku atakuwa persuaded enough kuunga mkono mapambano